amics, escolta, seré molt breu perquè tots sabeu per què esteu aquí. Però sí, no se sent. Com podem sortir? Jo no puc cridar més. Bueno. No toqueu el cotoleu. Me'l menjo. A veure, amics, amics, tots sabeu per què sou aquí, no cal donar gaires explicacions, però deixeu-me fer una petitíssima reflexió. Mireu, Catalunya, cada vegada que ha tingut un bocinet de poder, cada vegada que ha tingut un bocinet de poder, ha fet quatre coses que la defineixen com a poble i com a projecte. Les quatre coses són modernitat, ambició d'excel·lència, Europa i justícia social. I això explicat al món i a nosaltres mateixos en català. Catalunya és això. I per què ho dic? Perquè és molt important que tinguem consciència que el nostre independentisme no és de butxaca, com ens diuen els que no ens estimen. No és de butxaca, és de projecte. És de consciència nacional. És de consciència nacional. I pensem una cosa. Durant 150 anys, el catalanisme convencional, el catalanisme polític, el catalanisme històric, ha intentat dues coses per salvar aquest projecte. I ha intentat obrir-se, tenir un espai propi dins d'Espanya i per aconseguir això modernitzar Espanya. I ho van intentar, l'ha intentat el catalanisme de totes les maneres possibles. En la primera etapa, assumint ministeris, diguem l'etapa Cambó, Francesc Cambó, assumint ministeris, anem a canviar Espanya des de dintre, anem a canviar Espanya des del poder. Això va acabar com va acabar. Durant la transició, el catalanisme va dir que s'ho faci però nosaltres, catalans, els hi pagarem la modernitat. Vam assumir el dèficit fiscal, el no concert econòmic, per pagar el projecte de modernitat espanyola, perquè sense modernitat espanyola sabíem que no hi hauria espai pel projecte català. I llavors què ha passat? Que hem pagat la modernitat espanyola i resulta que la modernitat espanyola és absolutament contrària i refractària a l'interès, al desenvolupament i al projecte de Catalunya. És a dir, Espanya s'ha creat amb els nostres diners una modernitat que ens és contrària en els interessos, en el projecte, en tot. Per tant, ha arribat el moment de dir aquella modernitat, l'espanyola, no és la nostra i l'espai que ens deixeu pel nostre projecte és massa petit. Per tant, acabem amb això. Ara s'ha enfonsat la modernitat espanyola. La modernitat espanyola és bànquia. S'ha enfonsat. La tornarem a pagar. No tenim més remei, però que sigui l'última cosa que paguem a Espanya. L'última! ha estat durant 150 anys un acord de mínims. Ens posàvem d'acord en dues coses bàsiques, un estatut i la llengua a l'escola. Això ha estat el catalanisme des de la transició. Ara ja no en tenim prou, ara volem un acord de màxims. I només els que siguem en l'acord de màxims portarem aquest tema endavant els que estem d'acord amb els màxims. I el màxim és la llibertat. I per primera vegada en la història podem superar el catalanisme convencional perquè tenim tres coses que no hem tingut mai. Una, vosaltres, el moviment popular organitzat, el moviment popular conscient. Segona, tenim un peu en el món institucional a través de l'Assemblea de Municipis per la Independència. Té valor simbòlic, però és molt important que una part de l'Estat, una part de les institucions es reuneixin i decideixin col·lectivament que volen caminar cap a la independència. És molt important això. I la tercera pota que necessitem, que és la política, és la que va més lenta, és la que li costa més, és la que està més conservadora. Aquesta l'hem d'empènyer, no li hem de permetre que reculli ni mig centímetre, que no ens enredin, que no ens facin perdre el temps. Necessitem els polítics, però els necessitem al davant o al costat nostre, no per enrere. 
Per tant, aquesta és la feina que hem de fer, arrossegar els polítics cap al nostre objectiu, que és la independència. I per això, què necessitem? Que l'11 de setembre la diada la marxa per la independència pel nou estat d'Europa es vegi com la muralla xinesa des de la lluna que sigui pensiguem tots pensiguem tots que sigui la marxa més gloriosa més enorme per què? perquè l'última mani la del 10 de juliol era l'última mani del catalanisme era una mani de resposta era una mani de anem a rebaixar el lema perquè no es vegi jo m'hi poso davant perquè no em facin la foto no, ara tenim el lema que volem i anem a l'acord de màxims anem i tots cap a la llibertat només us demano tres coses no ens aturem no fallem no ens barallem catalans i independents Independència! Fantàstiques paraules de la Patrícia Gavanxa. Un aplaudiment per la Patrícia. I ens ho ha dit, no ens esmerallem, sobretot la tercera i la més important.